ശീലങ്ങളൊന്നും <laughs> 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 മൂപ്പര് റേഷൻ കടയിലേക്ക് പോയല്ലോ കാരണവരെ റേഷൻ കട മൂപ്പർ ഇവിടെ ബീവറേജി സാധനം വാങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആ വൃത്തിയുണ്ട് മനുഷ്യന് ഞാൻ ഞാൻ മൂപ്പർക്ക് എന്നെ കൊടുക്കാം നേരിട്ടാ പറഞ്ഞോളൂ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഒരു ഫോണുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു നിർവൃതി ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസുഖം പൈസക്ക് മുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാ നോക്കാം അടുത്തിരിക്കൂ ശ്വാസ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കൂ പുറത്തേക്ക് വലിക്കൂ നന്നായി ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോബൻ സ്പീക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനാണോ അസുഖമാണോ പ്രോഗ്രാമാണ് പറയൂ പറയൂ എവിടെയാണ് ആറ്റിങ്ങ് പുതിയ ഐറ്റം ഉണ്ടോ എന്നോ എന്ത് ചോദ്യമാണ് ഇതേ കേട്ടോളൂ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ പരസ്യത്തിന് ശബ്ദം കേൾക്കാറില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റുവാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ചിലർ അതിനെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി ശരി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഓക്കെ എന്താണ് ഹലോ ശ്വാസം വിട് ശ്വാസം വിടോ എന്താ അബദ്ധ ചേട്ടാ കാണിച്ചത് എന്താ വലിച്ചു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൂടായിരുന്നോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ഇനി കൂടുതൽ വിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഉം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും വിടൂ ദൈവമേ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം അടിച്ചു പോയി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വലിച്ചോളൂ പുറത്തേക്ക് വിടൂ അതൊക്കെ വലിച്ചോളൂ ഈ മരുന്ന് ഒരു രണ്ടു നേരം കഴിച്ചാൽ മതി ചേട്ടന്റെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറി കേട്ടോ ഞാനെന്തൊരു മണ്ണനാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് ആ കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി ഈ മരുന്ന് ഒരാറോ ഏഴോ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറിക്കൊള്ളും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബെസ്റ്റല്ലേ ഡോക്ടർ കാണാൻ ടോക്കൺ എടുക്കണം ഇവിടെ ടോക്കൺ ഒന്നും വേണ്ട മുൻകൂട്ടി ബുക്കിംഗും വേണ്ട കൈ കൊള്ളാൻ നേരെ ഇടിച്ചു കയറി കാണാം പിന്നെ ബുക്കിംഗ് നമ്പറോ അതങ്ങനെ മിമിക്രി പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പരാ അടുത്ത മാസം ടൗൺ ഹാളിൽ എന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് പുറത്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടിക്കറ്റിന് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വില ഒരു അഞ്ചെണ്ണം മേടിച്ചോണ്ട് പൊയ്ക്കും പറയാതിരുന്ന നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ആള് തട്ടിപ്പോയന മേലെടുത്തിരാകുവാൻ അരിച്ചിട്ട് തന്നെയാം ആ കലക്കി ഹലോ നിങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാക്ടീസിലായിരുന്നേ ഇത്ര സീനിയർ ഡോക്ടർക്ക് ഇനിയും പ്രാക്ടീസോ അയ്യേ ആ പ്രാക്ടീസ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ മിമിക്രി ഈ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ദിലീപ് സുരേഷ് ഗോപി ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് ഓക്കെയാ പക്ഷെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉള്ള നിവിൻ പോളി ഭഗത് ഫാസിൽ ദുൽഖർ സൻമാൻ ഇവിടൊന്നും ടൈമിംഗ് അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ല അല്ല എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നോളൂ ആട്ടെ മുത്തശ്ശിക്കുന്ന കുഴപ്പം പഴയ പെരുത്തേറ്റം തന്നെയാണോ മരുന്നൊക്കെ ശരിക്കും കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മരുന്നൊക്കെ മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അസുഖത്തിന് അങ്ങനെ പറ ആ മരുന്ന് എഴുതി തന്നപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്കിനി മരുന്നൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇ സി ജി തന്നാ മതി അത് കിട്ടിയാ പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നല്ല സമാധാനമാ ആയിക്കോട്ടെ ഇ സി ജി എങ്കിൽ ഇ സി ജി ഒന്നാക്കണ്ട 
ഒരു നാലെണ്ണത്തിന് എഴുതി തന്നാൽ മനസമാധാനം കുറച്ച് കൂടിക്കോട്ടോ അല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ മുരുക്കുന്തറ ജനകീയ വായനശാലയുടെ ഗാനസന്ധിക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഏവരും ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോപ്പന്റെ മിമിക്സ് കരിക്കച്ച് ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോപ്പിന്റെ മിമിസ് കാരിക്കേച്ചർ പോവാതിരുന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അടുത്ത ഒരു മാസം നിങ്ങളുടെ ചികിത്സ ക്ലിനിക്കിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഇത് മറ്റവന്റെ ആൾക്കാരാണ് കോട്ടയം സെറിന്റെ മെമിക്രിയിൽ അവൻ എന്നെ മാത്രമല്ലേ പേടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് ആളെ ഇറക്കിയിട്ട് എന്നെ കൂവി തോപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ പക്ഷെ ഞാൻ തോക്കില്ല ഡോക്ടറെ ജനവികാരത്തെ പൈസ കൊണ്ട് അളക്കല്ലേ ആ കൊടുക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഗാനസന്ധ്യ ആരംഭിക്കുന്നു സൈലന്റ് ആയല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോപ്പൻ ക്ലിനിക് ഒരു കിന്തറ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും പൂവരുത് ഇത് സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ജയനല്ല ഇത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ജയനാണ് തട്ടത്തും മറയത്തെന്ന ചിത്രത്തിലെ നിവിൻ പോലെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമായി ശ്രീ ജയൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കൂവിട്ട് തൊണ്ടയടച്ച് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് ഒന്നും ഞാൻ വരുന്ന നേരത്തില്ല കേട്ടോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും ശാന്തയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ നടന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം വെടക്ക് കാറ്റുണ്ട് അതിന്റെ പാന്റിന്റെ ബെൽസിലും ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ചിറകിലും തട്ടിപ്പറന്നു ഉള തട്ടുവിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ സറേ അലവലാദി ഷാജ് പോലും തട്ടിപ്പോകും എല്ലാവരും മരിച്ച എന്തിനാ ഡോക്ടറെ കരയുന്ന അവര് കൈയടിക്കല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് അവര് കൈയടിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കൈയുടെ ഇടയിൽ എന്റെ തലയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൈയടിക്കുന്നത് ഞാനെന്തൊരു സംഭവം അല്ലേ അടുത്തായിട്ട് ഭഗത് ഭാഗത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നാട് വിട്ടു പോയാളാ എന്റെ ഏട്ടൻ ഒരു നാപ്പത് വയസ്സെങ്കിലും പ്രായം കാണും പിന്നെ വിട് നീ ആരാണെന്താന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവിടെ വിളമ്പല് തുടങ്ങി വന്നേ പെട്ടെന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞല്ലേ വന്നത് ആദ്യം ഒരു തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണം കണ്ണി കണ്ടവർ നിങ്ങളെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കണം വെച്ചാൽ ഞാനീ പറയുന്നത് അതിനിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇടി നിന്റെ ഈ ചേട്ടന്റെ വല്ല പാണ്ടോ മറുകോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട ഒരു വെട്ടുപാട് കാണും അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം 
അത് കുഞ്ഞിലേ കളിക്കുമ്പോ ഞാനല്ലേ വെട്ടിയത് അത് നന്നായി വെരി ഗുഡ് എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടായല്ലോ ആ പാട് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവൂ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോണ അടയാളൂന്നല്ല അത്ര അഞ്ഞോ ഞാൻ വെട്ടിയത് എങ്കിലാ പാട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അളിയന് ബോംബേൽ എന്തായിരുന്നു പണി കുറച്ചുകാലം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറായിരുന്നു ശമ്പളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു തുണി കമ്പനി വാച്ച്മാൻ ആയിട്ട് അളിയൻ അസലായിട്ട് ആക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ എനിക്ക് വിരോധമില്ലാട്ടോ അളിയനും അളിയനാവുമ്പോ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ശരി ബോംബേൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ തണുപ്പ ചൂടാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര തണുപ്പ പൊതയ്ക്കാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാ മതി ഇയാൾ ഇത്രക്ക് ബോറനാണോ ദേ ഇയാളെ പെങ്ങടെ കെട്ടിയവനായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ താനീ കാണിച്ച തോന്നിവാസ് തന്നെ മുഖത്ത് അടി തരണ്ടതാ ബോംബേല് കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അളിയന്മാര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കെട്ടിയോനെ വിളിച്ചോണ്ട് പൊക്കോണം എന്താ സത്യട അയാൾക്ക് അതൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളൂല മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ മനസമാധാനത്തോട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഈ കണ്ട കാലം അന്യനാട്ടിൽ കിടന്നെങ്കിലും ഒരു ചീത്തപ്പേര് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല സംഗതി കാണണം പോലും സംഗതി വൃത്തിയായിട്ടവനാ ആ 